तो हम डिस्कस करेंगे मॉडल थ्री जहां पर हम रेशियो पर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल। रंजन एंड अनुराग एजेस आर इन द रेशियो फोर इज टू फाइव फोर इयर्स हेंस देर एज रेशियो विल बिकम फाइव इज टू सिक्स वॉट इज अनुराग प्रेजेंट एज ऑप्शन है ट्वेंटी ईयर्स सिक्सटीन ईयर्स ट्वेंटी फोर ईयर्स डेटा इनसफिशियंट एंड नन ऑफ दीज तो जैसे हमने देखा क्वेश्चन में रेशियो यूज किए गए हैं राइट रंजन एंड अनुराग एजेस आर इन द रेशियो फोर इज टू फाइव यानी रंजन और अनुराग की एज रेशियो है फोर इज टू फाइव फोर इयर्स हेंस चार साल बाद आफ्टर फोर इयर्स देर एज रेशियो विल बिकम फाइव इज टू सिक्स यानी आफ्टर फोर इयर्स एज रेशियो बन जाएगा फाइव इज टू सिक्स अब इस डेटा से हमें अनुराग की प्रेजेंट एज कैलकुलेट करनी है अब लेट एस अज्यूम हम मान लेते हैं कि रंजन की प्रेजेंट एज है आर और अनुराग की प्रेजेंट एज है ए फर्स्ट स्टेटमेंट में दिया गया रंजन एंड अनुराग एजेस आर इन द रेशियो फोर इज टू फाइव सो हम कह सकते हैं कि आर बाई ए इज इक्वल टू फोर बाई फाइव आर इज टू एक्वल टू फोर इज टू फाइव जिसे हम आर बाई एक्वल टू फोर बाई फाइव भी लिख सकते हैं फोर इयर्स हेंस देर एज रेशियो विल बिकम फाइव इज टू सिक्स अब प्रेजेंट एज अगर आर हो तो फोर इयर्स हेंस एज होगी आर प्लस फोर और अगर प्रेजेंट एज ए हो तो फोर इयर्स Hence, यानी आफ्टर फोर इयर्स एज होगी ए प्लस फोर सो वो रेशियो यानी आर प्लस फोर बाई ए प्लस फोर का रेशियो है फाइव इज टू सिक्स राइट फोर इयर्स हेंस द रेशियो विल बिकम फाइव इज टू सिक्स सो ये है फाइव बाई सिक्स अब फिर से दो इक्वेशन और दो वेरिएबल्स राइट आर और ए है दो वेरिएबल्स इन दोनों इक्वेशन में हम सॉल्व कर सकते हैं सॉल्व करके वैल्यूज पता कर सकते हैं और हमें कैलकुलेट करना है अनुराग की प्रेजेंटेज व्हाट इज अनुराग प्रेजेंटेज अब देखते हैं इजी तरीका इसे सॉल्व करने का मतलब ट्रेडिशनल मेथड में कैसे इसे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं आर बाई एक्वल्स टू फोर बाई फाइव या आर इज टू एक्वल टू फोर इज टू फाइव सो हम कह सकते हैं कि आर इज इक्वल टू फोर एक्स और ए इज इक्वल टू फाइव एक्स राइट जनरली जैसे हमने रेशन प्रोपोर्शन के टॉपिक्स में देखा हम पार्ट में बात करते हैं राइट आर बाई एक्वल टू फोर इज टू फाइव का मतलब होता है आर है फोर पार्ट और ए है इक्वल टू फाइव पार्ट राइट टोटल नंबर ऑफ पार्ट है नाइन जिसमें से फोर पार्ट बिलोंग करते हैं आर को और फाइव पार्ट बिलोंग करते हैं ए को तो उस हिसाब से आर हो गया फोर एक्स यानी फोर पार्ट और ए है फाइव एक्स फाइव पार्ट अब इस फोर एक्स और फाइव एक्स को हम सेकेंड इक्वेशन में सब्सिट्यूट करेंगे तो इक्वेशन बन जाएगा फोर एक्स प्लस फोर डिवाइड बाई फाइव एक्स प्लस फोर इक्वल टू फाइव बाई सिक्स अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि हमें एक्स की वैल्यू पता चल जाए सिक्स इंटू फोर ट्वेंटी फोर एक्स प्लस ट्वेंटी फोर इक्वल्स टू ट्वेंटी फाइव एक्स प्लस ट्वेंटी x will be equal to 4. x is equal to 4. और हमें पता करनी है अनुराग की प्रेजेंटेज जैसे हमने देखा अनुराग की प्रेजेंटेज a इज इक्वल टू फाइव एक्स और x की वैल्यू है 4. सो so, हम कह सकते हैं कि अनुराग की प्रेजेंट एज है 5x, एक्स विच इज फाइव इंटू फोर ट्वेंटी ईयर्स ट्वेंटी ईयर्स है ऑप्शन वन यहां पर सो ऑप्शन वन होगा इस क्वेश्चन का आंसर अब फिर से ट्रेडिशनल मेथड पेपर वर्क इन्वॉल्व है इसमें और कुछ टाइम स्पेंड करेंगे आंसर को लाने के लिए लेकिन अगर स्मार्ट मेथड का यूज करें स्मार्ट मेथड को यूज करें तो बिना किसी पेपर वर्क के इस क्वेश्चन को हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं देखते हैं वो स्मार्ट मेथड क्या है क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए रंजन एंड अनुराग एजेस आर इन द रेशियो फोर इज टू फाइव इसका मतलब क्या होता है कि रंजन की एज है फोर का मल्टीपल और अनुराग की एज है फाइव का मल्टीपल राइट right? जैसे हमने यहां पर देखा आर इज इक्वल टू फोर एक्स यानी रंजन की जो प्रेजेंट एज आर है वो है फोर का एक मल्टीपल राइट इट इज ए मल्टीपल ऑफ फोर यानी फोर एट सिक्सटीन सिक्सटी फोर थर्टी टू ट्वेंटी एट ऐसे कुछ वैल्यू होनी चाहिए और अनुराग की प्रेजेंट एज है फाइव का मल्टीपल फाइव का मल्टीपल यानी फाइव टेन फिफ्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव जैसे आप सब जानते हैं तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है रंजन एंड अनुराग एजेस आर इन द रेशियो फोर इज टू फाइव यानी इनकी एजेस होगी फोर और फाइव का मल्टीपल रेस्पेक्टिवली अब क्वेश्चन में हमें पता करना है अनुराग की प्रेजेंटेज फर्स्ट स्टेटमेंट से हमें पता है कि अनुराग की प्रेजेंटेज होगी फाइव का मल्टीपल राइट अनुराग की एज जैसे हमने देखा फाइव का एक मल्टीपल होना चाहिए ऑप्शन पे ध्यान दे ऑप्शन वन ट्वेंटी अनुराग की एज ट्वेंटी हो सकती है ये पॉसिबल है ट्वेंटी इज ए मल्टीपल ऑफ फाइव ऑप्शन टू सिक्सटीन ईयर्स क्या अनुराग की एज 16 इयर्स हो सकती है नहीं क्योंकि अनुराग की एज होनी चाहिए एक 5 का मल्टीपल राइट ये एक 5 का मल्टीपल नहीं है यानी 5 इंटू थ्री पॉइंट होगा लेकिन हम यहां पर एक इंटीजर से मल्टीप्लाई करना है जनरली तो ऑप्शन टू एलिमिनेट हो जाता है ऑप्शन टू सही आंसर नहीं होगा ऑप्शन थ्री ट्वेंटी फोर अनुराग की एज ट्वेंटी फोर पॉसिबल है नहीं क्योंकि इट शुड बी फाइव इंटू समथिंग राइट ट्वेंटी फोर को हम फाइव इंटू इंटीजर नहीं लिख सकते हैं राइट फाइव इंटू फोर पॉइंट एट होगा लेकिन 
फाइव इंटू कुछ इंटीजर नॉट पॉसिबल सो ऑप्शन थ्री भी रूल आउट हो गया ऑप्शन फोर नहीं होगा आंसर क्योंकि डेटा सफिशियंट है हमारे पास दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल्स इजिली हम सॉल्व कर सकते हैं सो ऑप्शन फोर भी एलिमिनेट अब बचे हैं ऑप्शन वन और ऑप्शन फाइव ऑप्शन वन ट्वेंटी ईयर्स या फिर ऑप्शन फाइव नन ऑफ दिस अब हम कैसे वेरीफाई करेंगे कि ट्वेंटी ईयर्स सही आंसर है या नहीं राइट फर्स्ट स्टेटमेंट के हिसाब से अनुराग की प्रेजेंटेज होनी चाहिए फाइव का मल्टीपल जो कि ऑप्शन वन में सेटिस्फाई हो रहा है अब कैसे वेरीफाई करेंगे कि ये सही है या ऑप्शन फाइव नन ऑफ दिस करेक्ट आंसर होना चाहिए सेकेंड स्टेटमेंट पर ध्यान दे फोर ईयर्स हेंस देर एज रेशियो विल बिकम फाइव इज टू सिक्स यानी चार साल बाद अनुराग रंजन और अनुराग की एज रेशियो हो जाएगी फाइव इज टू सिक्स अब अनुराग की अगर प्रेजेंट एज ट्वेंटी हो तो चार साल बाद एज होगी ट्वेंटी फोर ईयर्स राइट और रेशियो से हमें पता है कि अनुराग और रंजन का जो रेशियो है वो है फाइव इज टू सिक्स आर प्लस फोर इज टू ए प्लस फोर इज फाइव इज टू सिक्स अनुराग की एज पे ध्यान देना है चार साल बाद अनुराग की एज होना चाहिए सिक्स का एक मल्टीपल राइट राइट द रेशियो विल बिकम फाइव इज सिक्स अनुराग सेकेंड पर्सन है यहां पर राइट सो अनुराग की एज होगी सिक्स पार्ट और रंजन की एज होगी फाइव पार्ट आफ्टर फोर ईयर्स आफ्टर फोर ईयर्स एज यहां पर बनती है ट्वेंटी फोर क्या ट्वेंटी फोर एक सिक्स का मल्टीपल है ये yes. 24, 6 का मल्टीपल यानी सेकेंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है तो हम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि ऑप्शन वन यहां पर करेक्ट आंसर होगा बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है अनुराग की प्रेजेंट एज 5 का मल्टीपल होनी चाहिए और 4 ईयर फोर ईयर्स हेंस वाली एज 6 का मल्टीपल होनी चाहिए सो so, अगर ऑप्शन वन देखेंगे प्रेजेंट एज ट्वेंटी ये फाइव का मल्टीपल है फोर ईयर हेंस हो जाएगी ट्वेंटी वो सिक्स का मल्टीपल है दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड यानी ऑप्शन वन करेक्ट आंसर है इसे अगर आप और भी वेरीफाई करना चाहते हैं तो रंजन की एज भी अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर ले जैसे अगर अनुराग की प्रेजेंट एज ट्वेंटी है तो रंजन की प्रेजेंट एज कितनी होगी सी अनुराग की एज है फाइव इंटू एक्स जो है ट्वेंटी यानी फाइव इंटू फोर अनुराग रंजन की एज होगी फोर इंटू फोर राइट अगर ये फोर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो रंजन की एज भी फोर से मल्टीप्लाई होगी फाइव इंटू फोर ट्वेंटी फोर इंटू फोर सिक्सटीन यानी रंजन की प्रेजेंट एज हो जाएगी सिक्सटीन आफ्टर फोर ईयर्स एज हो जाएगी ट्वेंटी ट्वेंटी बी आफ्टर फोर ईयर्स रंजन की एज हो जाएगी ट्वेंटी ट्वेंटी एट फाइव का मल्टीपल क्योंकि आफ्टर फोर ईयर्स रंजन की एज होनी चाहिए फाइव का मल्टीपल राइट ट्वेंटी इज ए मल्टीपल ऑफ फाइव तो वो भी सेटिस्फाई हो रहा है अगर आप और ज्यादा वेरीफाई करना चाहते हो सो इस तरह से बिना पेपर वर्क किए हुए सिंपली हम ऑप्शन से ये वेरीफाई करेंगे कि वो रेशियो सेटिस्फाई करता है या नहीं राइट सो ऑप्शन वन ट्वेंटी इज द करेक्ट आंसर अब हम सॉल्व करेंगे एक और एग्जाम्पल मॉडल थ्री से और इस बार इस क्वेश्चन को हम बिना ट्रेडिशनल मेथड यूज किए डायरेक्टली स्मार्ट मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन है द प्रेजेंट एजेस ऑफ अमित एंड हिज फादर आर इन द रेशियो टू इज टू फाइव रेस्पेक्टिवली फोर ईयर्स हेंस द रेशियो ऑफ दर एजेस विल बिकम फाइव इज टू इलेवन रेस्पेक्टिवली What was father's age five years ago? So mostly previous examples से similar है question यहाँ पर Amit and his father. Amit और उनके father की age ratio है two is to five, right? Four years hence यानी after four years uh, age ratio हो जाएगी five is to eleven. What was father's age five years ago? अब यहाँ पर हमें एक point पे ध्यान देना है कि father की present age नहीं पता करनी है. Father की age five years ago कितनी थी वो पता करना है. और ऑप्शंस है 40 इयर्स, 45 इयर्स, 30 इयर्स, 35 इयर्स या फिफ्थ ऑप्शन नन ऑफ दिस तो जैसे मैंने कहा इस बार हम ट्रेडिशनल मेथड यूज नहीं करेंगे डायरेक्टली स्मार्ट मेथड यानी एलिमिनेशन मेथड यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अब जैसे हर बार हमने देखा कि लास्ट क्वेश्चन में क्या पता करना है उस पर हमें ध्यान देना है यहां पर फादर्स एज फाइव ईयर्स अगो कितनी है ये हमें कैलकुलेट करना है और जो ऑप्शन दिए गए हैं अगर हम किसी भी ऑप्शन को करेक्ट मानते हैं तो वो ऑप्शन हो जाएगा फादर की एज फाइव ईयर्स अगो यानी अगर हम मान लें कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है फोर्टी ईयर्स करेक्ट आंसर है तो इसका मतलब होगा फादर एज फाइव ईयर्स अगो वॉज फोर्टी ईयर्स फादर की एज फाइव ईयर्स अगो थी फोर्टी ईयर्स उससे हमें प्रेजेंट एज निकालनी है और फिर इन दोनों रेशियोज को वेरीफाई करना है राइट रेशियोज के अकॉर्डिंग अमित और उनके फादर की करंट एज रेशियो है टू इज टू फाइव यानी फादर की प्रेजेंट एज होनी चाहिए फाइव का मल्टीपल राइट और फोर इयर्स हेंस आफ्टर फोर इयर्स द रेशियो ऑफ द रेज इज फाइव इज इलेवन यानी चार साल बाद आफ्टर फोर इयर्स फादर की एज होनी चाहिए इलेवन का मल्टीपल इन दोनों कंडीशन को जिस भी ऑप्शन में हम सेटिस्फाई कर सकते हैं वो ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा अब ऑप्शन वन हम मान लेते हैं कि करेक्ट आंसर है फादर एज फाइव ईयर्स अगो फॉर फोर्टी ईयर्स फादर की एज फाइव ईयर्स अगो फोर्टी थी यानी प्रेजेंट एज होगी फोर्टी फाइव ईयर्स 
राइट प्रेजेंट एज होगी फादर की 45 फाइव ईयर्स हमें पता है कि रेशियो के अकॉर्डिंग फादर की प्रेजेंट एज होनी चाहिए फाइव का मल्टीपल क्या फोर्टी फाइव फाइव का मल्टीपल है ये सो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड अब सेकेंड कंडीशन फोर ईयर्स हेंस आफ्टर फोर ईयर्स अगर फादर की प्रेजेंट एज फोर्टी फाइव हो ध्यान देना है फोर फाइव ईयर्स अगो एज फोर्टी थी यानी प्रेजेंट एज फोर्टी फाइव और फोर ईयर्स हेंस आफ्टर फोर ईयर्स एज होगी फोर्टी फाइव प्लस फोर फोर्टी नाइन ईयर्स राइट हर ऑप्शन में यहां पर फादर की एज फाइव ईयर्स अगो कितनी थी वो दिया गया है फादर की प्रेजेंट एज होगी प्लस फाइव और फोर ईयर्स हेंस यानी प्लस फोर सो फोर्टी वन या फोर्टी फाइव जो कि प्रेजेंट एज है विच इज मल्टीपल ऑफ फाइव सेटिस्फाइड सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग फादर की एज फोर ईयर्स हेंस 11 का मल्टीपल होनी चाहिए आफ्टर फोर ईयर्स यहां पर फादर की एज है 49। क्या 49 11 का मल्टीपल है नहीं यानी सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है यानी ऑप्शन वन के नॉट बी द करेक्ट आंसर अब ऑप्शन टू देख लेते हैं ऑप्शन टू फोर ईयर फाइव ईयर्स अगो फादर की एज 45 थी यानी प्रेजेंट एज होगी फोर्टी फाइव प्लस फाइव फिफ्टी ईयर्स इस फिफ्टी ए मल्टीपल ऑफ फाइव यस फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड फोर ईयर्स हेंस एज हो जाएगी 54 फोर ईयर्स इस फिफ्टी फोर मल्टीपल ऑफ इलेवन नो हेंस ऑप्शन टू के नॉट बी आंसर ऑप्शन थ्री थर्टी ईयर्स फादर की एज फाइव ईयर्स अगो थी थर्टी ईयर्स यानी प्रेजेंट एज होगी थर्टी फाइव ईयर्स इस थर्टी फाइव ए मल्टीपल ऑफ फाइव यस आफ्टर फोर ईयर्स थर्टी नाइन इस थर्टी नाइन ए मल्टीपल ऑफ इलेवन नो ऑप्शन थ्री के नॉट बी द करेक्ट आंसर हमें ये न्यू वैल्यूज भी पेपर पे लिखने की जरूरत नहीं है राइट क्लियरली थर्टी ईयर्स अगर फाइव ईयर्स अगो की एज है तो प्रेजेंट एज है थर्टी फाइव फाइव का मल्टीपल आफ्टर फोर ईयर्स एज हो जाएगी थर्टी फाइव प्लस फोर थर्टी नाइन इलेवन का मल्टीपल नहीं है यानी ऑप्शन थ्री इज द रॉन्ग आंसर ऑप्शन फोर फाइव ईयर्स अगो फादर्स एज वॉज थर्टी फाइव सो प्रेजेंट एज हो जाएगी थर्टी फाइव प्लस फाइव फोर्टी इज फोर्टी ए मल्टीपल ऑफ फाइव येस सो फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड अब प्रेजेंट एज अगर फोर्टी ईयर्स हो तो फोर ईयर्स हेंस यानी आफ्टर फोर ईयर्स एज होगी फोर्टी प्लस फोर फोर्टी फोर ईयर्स इज फोर्टी फोर ए मल्टीपल ऑफ इलेवन येस सेकेंड कंडीशन इज ऑल्सो सेटिस्फाइड हेंस वी कैन सी दैट ऑप्शन फोर ईयर इज द करेक्ट आंसर राइट फादर की एज फाइव ईयर्स अब होती थर्टी फाइव ईयर्स यानी प्रेजेंट एज हो जाएगी थर्टी फाइव प्लस फाइव फोर्टी ईयर्स फोर्टी ईयर्स इज अ मल्टीपल ऑफ फाइव आफ्टर फोर ईयर्स एज होगी फोर्टी प्लस फोर फोर्टी फोर ईयर्स फोर्टी फोर इज अ मल्टीपल ऑफ इलेवन दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड यानी ऑप्शन फोर थर्टी फाइव ईयर्स वॉज अ फादर्स एज फाइव ईयर्स अगो सो इस प्रकार से हम अगर क्विकली कैलकुलेशन कर सकें और चेक करें कि किस ऑप्शन से दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है हम डायरेक्टली आंसर पता कर सकते हैं बिना किसी पेपर वर्क किए हुए सो इस स्मार्ट मेथड को प्रैक्टिस करें ताकि आप एग्जाम में अपने प्रीशियस टाइम को ट्रेडिशनल मेथड में वेस्ट ना करें और आंसर्स क्विकली पता कर सकें